Türkiye'de yaşayıp ya da Türkiye'ye gelip de gezecek yer yok deme şansınız kesinlikle yoktur. Bu yüzden adım adım Türkiye'yi seninle geziyoruz. Bu bölümde Siirt'teyiz. Siirt, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinin ilgi çeken şehirlerinden 6 ilçesi var. Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervariye, Şirvan, Tillo. Nasıl gidilir? İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden Siirt'e 10 saatlik bir karayolu yolculuğu yapmayı göze almalısın. Diğer şehirlerdense kısa sürede Siirt'e ulaşma şansınız olduğunu bilmende yarar var. Şehirler arası otobüs tercihini kullanmak istersen, Türkiye'nin her noktasından Siirt'e her gün düzenli seferler var. Siirt Havalimanı'na yapılan uçak seferlerinden de dilediğin anda yararlanabileceğini söylemekte yarar var. Neyi meşhur? Siirt fıstığı, büryan kebabı, siirt kitel, mihir çorbası, ismek et köftesi, perde pilavı, inçerket, tadına doyulmaz siirt lezzetleri. Ünlü isimleri kimler? Emine Erdoğan, Hakan Altun, Sertap Erener, Gülben Ergen, Yasin Aktay, Nur Yerlitaş, Coşkun Aral, Deniz Toprak ve Ece Mumay siirtin ünlü isimlerinden. Çarşısı nerede? Alışveriş için nereye gidebilirsin? Bir iki günde rahatlıkla gezip anılar biriktirebileceğin bir şehir Siirt. Instagram paylaşımların için çok güzel kareler yakalayabileceğin yerlerinden birisi de çarşıları. Helvacılar çarşısı, tabaklar çarşısı, bakırcılar çarşısı, şehler çarşısı ziyaret rotanızda mutlaka olmalı. Pervari balı, siirt fıstığı, pekmez helvası, haşlanmış karpuz çekirdeği, kabuklu ceviz, badem, otlu peynir, üzüm pekmesi, kurutulmuş dolmalık patlıcan ve biber dolmaları, çanta, yelek, siirt battaniyesi ve bıttım sabunu mutlaka almanız gerekenler arasında. Ne yenir, ne içilir? Siirt, yemek kültürüyle dikkat çeken şehirlerimizden. Zengin siirt mutfağı, büryan kebabı, siirt köfte, ismek et köfte, Arap dolması, perde pilavı, zerfet, bumbar, kiftelleben yani yoğurtlu köfte, dikkat çeken lezzetlerinden. Tatlı arası vermek içinse aside tatlısı, gebole, inçerket, varakkak, rayoşu meketip mutlaka tatman gerekenler arasında. Nereleri gezmeliyim? Siirt, gezginler, fotoğraf merakları için tam da biçilmiş kaftan. Gezi yerlerine doğru hemen şimdi bir rota çizelim. Benim için manzara çok mühim ve mutlaka oradan birkaç paylaşım yapmam lazım diyenler. Tildo Kalesi'nden ayrılmak istemeyeceksin. 
Tillo Kalesi Cam Seyir Terası. Siirt'in Tillo ilçesinde yer alan Tillo Kalesi Osmanlı döneminde yapılmış. 2016 yılında kale ışık alamadığı için bir süre sonra cam bir teras inşa edilmiş. Botan Vadisi'nin muhteşem manzarasına hayran olacağınız Tillo Kalesi'nden inmek istemeyeceksiniz. Teras 7 metre uzunluğunda olup 5 metre genişliğinde haberiniz olsun. Bu arada Tillo Kalesi ile Reels videosu çekmek için şimdiden bir planlama yapın derim. Rasıl Acar yani Delikli Taş Botan çayında rafting mi yapacaksın ya da sırt çantanda bir yürüyüş mü? Ya da yamaç paraşütüyle süzülmek mi istersin? Doğal bir cennet olan Rasıl Hacar Tepesi, Siirt merkeze çok yakın bir konumda. Yaklaşık olarak 350 metre yükseklikte yer alan tepe, milattan önceki dönemlerde dik kireç taşlarının oyulmasıyla oluşan mağaranın yerleşim amaçıyla kullanılmasına olanak tanımış. Mağaranın hemen yanında ise dik bir şekilde yükselen bir kaya dikkat çekiyor. Atlama taşı adı verilen bu kaya, gençlerin cesur olduklarını ispatlamak için bir kayadan diğerine atladıklarını ve bu nedenle de atlama taşı adını aldığı söyleniyor. Sağlarca Kaplıcası yani Billoris Kaplıcası Siirt'e olan uzaklığı 17 kilometre olan Sağlarca Kaplıcası'nın suyu cilt hastalıklarına, eklem ağrılarına, sinir ve kas problemlerine, romatizmaya, ameliyat sonrası ağrılara iyi geliyor. Siirt'in Ero ilçesine bağlı Sağlarca köyündeki Sağlarca Kaplıcası ya da Billoris Kaplıcası'nın suyu sodyum, kalsiyum, klorür ve sülfat içeriyor ve kaplıca suyu tam 36 derece. Botan Mağaraları Botan Çayı ve barajının karşı tarafında göreceğiniz Botan Mağaralarının geçmişte ev olarak kullanıldığı bilinmekte. Suyun aşındırmasıyla eriyen kalkerler, vadi boyunca çok farklı şekillere sahip mağaraları oluşturmuş. Yaşamaya uygun olan mağaraları da halk ev olarak kullanmaya başlamış. Botan Kanyonu Botan suyu olarak adlandırılan ve botan çayının suyunun artması sonucu oluşan botan vadisinin en derin noktasıyla yanındaki dağların zirvesi arasındaki mesafe tam 1 kilometre. Çat tepesinden Dicle nehrine karışan botan çayıyla inanılmaz bir güzelliğe sahip olan botan kanyonu gözlerine ziyafet verecek. Gezecek çok yer var. Asistler diyarı olarak bilinen Siirt, zengin tarihi yapılara sahip. Camiler, türbeler, kureler, kaleler, antik kentler, tarihi yürüyüş alanlarına kadar pek çok zenginliği ziyaret listesine eklenmeyi bekliyor. Ulu Cami, Cumhuriyet Camii, Veysel Karani Türbesi, Şeyhul Hazin Hazretleri Türbesi, Şeyh Muhammed Kazım Türbesi, İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi, Sultan Memduh Türbesi, Siirt Saat Kulesi, Derzin Kalesi, Finik Kalesi, Kormaz Kalesi, İrun Kalesi, Erzen Ören Yeri. Müzeleriyle de meraklı bakışları üzerine çeken Siirt, Siirt Arkeoloji Müzesi ve Etnografya Müzesi ile de ilgi çekmeye devam ediyor. Kampçılara ve karavancılara özel yerler Baykan Kaymakamlığı Kent Ormanı Kamp Alanı Baykan Kent Ormanı Bitlis Çayı'nın hemen yanında. Yağmur Tepe Mevki Kamp Alanı Bitlis'e 8 km uzaklıkta. Rasıl Hacar Kanyonu Kamp Alanı Rasıl Hacar Kanyonu Siirt'e 5 km uzaklıkta. Botan Mağaraları Mevki Kamp Alanı Botan Çayı ve Botan Barışı'nın tam karşısında yüksek bir tepe üzerinde yer alan Botan Mağaraları bölgenin tarihi açıdan önemli turistik yerlerinden biri. Tillo Tabiat Parkı Kamp Alanı Siirt'in Tillo ilçesi sınırlarında kalan Tillo Milli Parkı, Siirt'e 11 km uzaklıkta. Gece konaklama, kamp veya yamaç paraşütü gibi aktiviteler yapabileceğiniz kamp alanını değerlendirmenizde yarar var. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere.